السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خانقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله وأنتم طلاب علم رحمني ورحمكم الله وصلنا إلى آية الكريمة في سورة آل عمران آية 144 و 145 صحيح؟ طيب 144 و 145 قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين كتب الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل تدع الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام Kecuali seorang Rasul Qadkhalat Min qablihi rasul Telah lewat dari sebelum beliau Sekian Rasul-Rasul Telah lebih dulu Rasul-Rasul diutus Sebelumnya Afa in mata Apakah kalau dia mati Au kutila Atau terbunuh In qalabtum ala aqabikum Apakah kalian akan berpaling Dari kaki-kaki kalian وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ Siapa yang berpaling dengan kaki-kaki mereka فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْعَىٰ Maka tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Akib sesungguhnya kaki bagian belakang. Tetapi sudah bergandengan antara kalimat akib dengan kalimat inqalaba. Sebagaimana bergandengannya inqalaba dengan wajah Dengan wajah inqalama ala wajhih Atau inqalaba ala aqibai 
Ya ini memalingkan wajahnya. Otomatis kakinya juga ikut berputar. Yang dimaksud adalah meninggalkan agama. Apakah kalau beliau meninggal terbunuh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalian akan berpaling murtad meninggalkan agama? Kata Allah, siapa yang berpaling murtad dari agamanya? Siapa yang meninggalkan syariat? Dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun Tapi tentunya merugikan diri mereka sendiri Allah tidak berhajat Allah tidak membutuhkan mereka Kalian seluruhnya Jinukum wa insukum Manusianya dan jinnya Seluruhnya Beribadah kepada Allah Tanpa ada yang tersisa min awalihim ila akhirihim dari awal pertama manusia sampai akhir manusia dari pertama jin sampai akhir jin beribadah seluruhnya pada Allah tidak bertambah kekuasaan Allah sedikit pun tetap maha kuasa dan kalau kalian kufur seluruhnya jinukum wa insukum manusianya dan jinnya min awalihim ila akhirihim semuanya kufur semuanya membangkang semuanya enggak beribadah Tidak berkurang kekuasaan Allah sedikit pun. Sehingga siapa yang berpaling murtad. Tidak merugikan Allah sedikit pun. Tapi justru merugikan mereka sendiri. Dan Allah akan membalas. Dengan kebaikan. Dengan pahala yang besar. Orang-orang yang bersyukur. Diakhiri ayat ini. Dengan kabar gembira bagi orang yang bersyukur. Sebagaimana ayat yang berikutnya juga diakhiri kabar gembira bagi orang yang bersyukur juga. Ayat keduanya wa makan alinafsin antamu ta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Tidaklah satu sosok jiwa akan mati kecuali dengan izin Allah. Yani takdirnya. Kitaban mu'ajjala. Kitab yang sudah dicatat. Wa man yurid thawabat dunia. Siapa yang menginginkan pahala dunia, kami akan beri. Dan siapa yang menginginkan thawabat akhirah, pahala akhirat, kami akan beri. Tetapi ingat. Wasayadzishakirin, Tetapi kami kata Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Barakallahu fiikum. Berarti ayat yang ke 144 demikian pula ayat yang ke 145 kedua-duanya diakhiri dengan kalimat Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur dan tentunya syukur pernah dibahas. Syukur bilisanihi dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Syukur biqalbihi dengan meyakini bahwa semua kenikmatan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur biarkanihi dengan anggota badannya adalah dengan beramal. Beribadah. Wa qul'i'malu fasayarallah amalakum. Beramalah Allah akan melihat amalan kalian. Atau ketika Allah katakan pada Dawud alaihi salam. I'malu ala Dawud syukra. Beramal wahai keluarga Dawud sebagai syukran. Berarti syukur itu barakallahu fikum. Dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan amal perbuatannya. Dan di sini mengarah pada yang ketiga. Tentunya yang pertama dan kua masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Tetapi di sini barakallahu fikum dikatakan siapa yang berpaling murtad meninggalkan agamanya berarti tidak bersyukur. Sedangkan mereka yang berpegang dengan agamanya tetap konsekuen, tetap istiqamah, kokoh di atas agamanya walaupun ada rasul, walaupun sepeninggal Rasulullah SAW. Tetap istiqamah dalam agamanya, maka itulah orang-orang yang syakirin. Kita lihat syarahnya dari Syekh Dalam tafsir ringkasnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman Kala Syekh Sa'adi Rahimahullah Yaqulu Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Wa ma Muhammadun illa rasulun Qad khalat min qablihi rusul 
Ay, maknanya laisa bibid'in minar rusul. Beliau tidak lain kecuali seorang rasul. Dan telah lewat sebelumnya rasul demi rasul. Maknanya beliau bukan baru. Bukan rasul yang baru, enggak. Sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Disebutkan dalam ayat lain dalam surat Al-Kahf Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nadhirun mubin Qul kata Allah ucapkan wahai rasul ma kuntu bid'an minar rusuli aku ini bukan rasul pertama sudah ada rasul-rasul sebelumnya bid'an dari kata bid'ah Bid'ah yang perkara yang belum ada sebelumnya atau yang tidak ada contohnya. Tetapi Rasul, bukan Rasul pertama. Sudah ada contohnya. Rasul demi Rasul. Walakad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utus pada setiap umat seorang Rasul. Artinya sudah ada sekian Rasul. Maka Nabi menyatakan sebagai perintah dari Allah. Qul katakan lama kuntu bid'an minar Rasul. Aku ini bukan orang pertama atau bukan rasul pertama. Qad khalat min qablihi rusul itu makna dari ma kuntu bid'an min rusul adalah qad khalat min qablihi rusul. Bal huwa min jinsir rusul alladzina qablah. Bahkan beliau ini adalah dari jenis rasul seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Wa difatuhum tablighu risalat rabbihim. Yang wazifahnya, tugasnya adalah menyampaikan risalah dari Rabbnya. Wa tanfi di awamirihi. Dan mempraktekkan, menerapkan perintah-perintahnya. Laisu bimukhalladin. Kalau Rasul yang terakhir ini sama jenisnya dengan Rasul yang sebelumnya. Sama jenisnya, sama-sama jenis manusia. Kalau sama jenisnya, berarti sama-sama akan mengalami kematian. Itu maksudnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Aina Musa wa Isa alihim as-salam. Wa aina Khalilullah Ibrahim. Aina Dawud wa Sulaiman. Semuanya diafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Nabi Isa yang akan diwafatkan nanti di akhir zaman. Wafat juga. Tapi nanti di akhir zaman. Ikhwani fiddina azzaqlakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan di sini dengan kalimat. Beliau ini Rasul. Sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Tugasnya menyampaikan risalah. Dari jenis manusia yang akan wafat. Laisu bi mukhalladin. Tidak kekal. Mukhallad kekal. Laisu bi mukhalladin. Mereka tidak kekal. Walaysa baqauhum syartan fi imtithali awamirillah dan tidaklah tetapnya mereka kekalnya mereka sebagai syarat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tidak Balil wajib 'alal umami ibadatu rabbihim fi kulli waqtin bi kulli hal Bahkan yang wajib bagi setiap umat-umat adalah beribadah kepada Allah. Kepada Rabb mereka dalam setiap waktu, dalam segala keadaan. Ketika ada Nabi ataupun setelah wafatnya Nabi. Ketika diutus Rasulullah SAW ataupun setelah diwafatnya Rasulullah SAW. Walihada qal, oleh karena itu Allah katakan, Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Oleh karena itu Allah katakan, apakah kalau beliau mati atau terbunuh, apakah kalian akan meninggalkan agama kalian? Aibitar kima ja'akum min imanin au jihadin au ghairi dhalik. Apakah kalian akan meninggalkan apa yang dibawa oleh kalian, oleh Rasul tadi, dari iman? Apakah kalian akan meninggalkan jihad? Apakah kalian akan meninggalkan perjuangan agama? Apakah kalian akan meninggalkan syariat Allah? Apakah kalian akan meninggalkan dakwah ilallah? Ila ghairi dhalik. Dan lain-lainnya. Itu makna. In qalabtum ala aqabikum. Apakah kalian akan berpaling dari agama kalian? 
Siapa yang berpaling dari agamanya, dia tidak merugikan Allah. Hanya saja dia merugikan dirinya sendiri. Wa illa fallahu ta'ala ghaniyun an. Kalau tidak demikian tentunya sudah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan ghaniyun anhu. Ghani Maha Kaya tetapi yang setelah an maknanya tidak dibutuhkan. Paham? Ghaniyun ankum. Allah Maha Kaya tidak butuh pada kalian. Ghaniyun anhu. Allah Maha Kaya tidak butuh daripada orang tersebut. Barakallahu fikum. Kalau kembarinya pada man, maka dia mufrad. Inama yadur nafsa. Wa illa fallahu ta'ala ghaniyun anhu. Allah tidak berhajat pada mereka. Allah tidak berhajat pada siapapun. Wa sayuqimu dinahu. Dan Allah akan menegakkan agamanya. Dengan kalian atau tanpa kalian. Dengan kita atau tanpa kita. Jangan GR. Beberapa manusia gede rasa kalau kita tidak tegakkan nggak akan tegak agama. Kata siapa? Kalau Allah akan menegakkan agama ini Allah tegakkan dengan kalian atau tanpa kalian, dengan kita atau tanpa kita. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Allah katakan mayyartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kata Allah siapa yang murtad dari kalian Artinya kalau kalian murtad Kami akan datangkan satu kaum Allah akan ganti dengan kaum yang lain Yang yuhibbuhum wa yuhibbuna Yang Allah cinta mereka Mereka pun cinta pada Allah Maknanya apa? Tidak butuh kalian. Kalian mau murtad silakan murtad. Waman yang kalib ala akibaihi la yadur Allah syai'a enggak akan merugikan Allah. Fa sayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin yang mereka saling menyayangi sesama mukminin dan mereka keras tegas terhadap orang-orang kafir yang yujahiduna fi sabilillah, yang berjihad memperjuangkan agamanya di jalan Allah. La yakhafuna lawmata la'im yang tidak takut cercaan orang yang mencerca. Tidak peduli dengan cercaan manusia. Dia akan tetap istiqamah di atas jihad fi sabilillah. Maknanya kita barakallahu fikum kalau membela agama kita yang mendapatkan kemuliaan. Kalau kita tidak membela agama, agama tetap tegak dan kita yang terhempas, terhina. Jatuh tercela. Itu maknanya barakallahu. Allah tidak berhajat pada siapapun. Tapi kita para hamba yang berhajat masah. Dengan hajah yang masah. Dengan hajat yang sangat. Kepada Allah SWT. La hawla wa la quwata illa billah. Enggak ada daya upaya. Enggak ada kekuatan. Kecuali dengan bantuan Allah SWT. Tanpa bantuan Allah kita enggak bisa apa-apa. Barakallahu fikum. Maka la yadurrallaha syai'an, maknanya Allah tidak membutuhkan siapapun. Falamma wabbakha Ta'ala man inqalaba ala aqibai. Ketika Allah cerca wabbakha taubih. Orang yang berpaling dari kaki-kakinya Madahaman sabata ama rasulih maka Allah berikutnya pada ayat berikutnya memuji orang yang kokoh bersama Rasulullah SAW bersama beliau ketika hidupnya dan bersama sunnah beliau setelah wafatnya bersama Nabi ma'iyahnya ada dua makna ma'iyah datiyah yang ini bersama Nabi betul-betul datnya bersama beliau Dan bisa pula bersama apa yang dibawa oleh beliau. Yaitu ajarannya, sunnahnya. Dan 
dan tetap menegakkan perintah Rabbnya. Maka Allah katakan wa sayadzillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan yang baik kepada hamba-hambanya yang bersyukur, yang tetap istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syukru la yakunu illa bil qiyami dan yang namanya syukur adalah tidak mungkin terjadi kecuali dengan menegakkan agama syukur tidak bisa tegak kecuali dengan pengamalan-pengamalan agama yaitu ubudiyatillah peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli halin dalam segala keadaan tidak seperti murtadjin Mani'iz zakah. Para penolak-penolak zakat. Yang mereka mengeluarkan zakat ketika Nabiullah hidup. Wasallam, dan mereka berhenti bayar zakat ketika Rasulullah SAW wafat. Alasannya, Nabi sudah mati. Sudah meninggal. Untuk apa kami mengeluarkan zakat? Allah yang memerintahkan. Dan ini ibadah. Adapun Rasul, sebagaimana Rasul sebelumnya, semuanya wafat. Ikhwani fi dina azzakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan yang namanya syukur adalah dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa agama. Apa dalilnya kalau agama itu nikmat? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku ini atas kalian. Ya agama, nikmat. Ya. Maka seorang yang dikasih nikmat dipegang ketika Rasul wafat ditinggal. Berarti dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur dikasih nikmat. Harusnya dia pegang kuat-kuat ketika hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maupun setelah wafatnya. Tetap dipegang. Berarti mereka bersyukur. Wasayadzillahu asyakirin. Wa fi hadihil ayatil karima irsyadun minallahi ta'ala li'ibadihi. Dan dalam ayat ini pula. Ayat yang mulia ini ada irsyad. Ada bimbingan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Untuk hamba-hambanya. Yaitu an yakunu bihalatin la yuzakzi'uhum an imanihim. Pelajaran yang diambil merupakan bimbingan Allah SWT dalam ayat ini adalah Hendaklah kaum muslimin tetap dalam keadaan imannya tidak diganggu, tidak terkoyak dari imannya, tidak rusak dari imannya. Dan dari konsekuensi-konsekuensi keimanannya, hilangnya seorang pemimpin atau hilangnya seorang gurunya, ustadznya, syekhnya, wa in adum, walaupun besar, imam, ketika meninggal Imam Ahmad rahimahullah, kaum muslimin tidak meninggalkan agama yang diajarkan oleh Imam Ahmad dari Nabi SAW. Ketika meninggalnya imam di masa kita imam al-Albani, imam Abdullah ibn Baz, dan lain-lainnya. Juga ahli sunnah tidak meninggalkan sunnahnya. Tidak meninggalkan apa yang diajarkan oleh para imam-imam tersebut. Tidak berubah. Berarti pelajaran yang diambil adalah tidak berubah. Tetap istiqamah di atas iman. Dan konsekuensi-konsekuensi keimanan. Walaupun apapun yang terjadi. Ketika ada gurunya semangat. Gurunya meninggal. Patah semangat. Tidak boleh. Ketika ada syekhnya. Semangat. Ketika syekhnya wafat. Lemah semangat. Allah SWT menasihatkan dalam ayat ini. Agar kalian tetap tegar dan istiqamah walaupun kehilangan orang-orang mulia yang membimbing kalian. Bahkan kehilangan Rasul alaihi salatu wassalam ketika wafatnya Rasulullah s.a.w. Wa madhaka illa bil isti'dadi fi kulli amrin min umuri di. 
Tidaklah yang demikian kecuali dengan persiapan dalam segala urusan dari urusan agama. Bagaimana persiapannya? Bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi kalian akan kehilangan ustadz-ustadz kalian. Ya pak ya, ya iya, semua akan mati. Jangan terlalu kaget. Saya akan meninggal. Ustaz jangan sembarangan berbicara. Semua akan mati. Barakallahu fikum. Maka persiapkan. Sebelum kita kehilangan mereka. Para guru-guru kita. Maka kita persiapkan dengan iddah wa uddah. Sekian banyak jumlah persiapan-persiapan. Apa itu diantaranya? Iddati unasin min ahlil kafa'at fi. Mempersiapkan orang-orang yang akan menggantikannya. Seperti tongkat estafet. Yang diberikan pada orang berikutnya. Lari ada lari maraton. Ada lari cepat. Ada lari 100 meter. Ada lari estafet. Ada yang dipegang tongkatnya. Dia lari. Sampai mencapai orang kedua. Serahkan kayu tersebut. Dipegang oleh orang kedua. Dia lari juga. Diserahkan pada orang yang ketiga. Terus demikian. Nah mereka, para pembimbing, para pengajar, para guru, para ustaz, menyampaikan ilmunya. Menyerahkan tongkatnya pada kalian. Kalian menerima tongkat estafet tadi. Maknanya ketika mereka wafat, ketika mereka meninggal. Wama ustadun illa ustaz. Qad khalat min qablihi ustaz. Asatidah. Sudah lewat sebelumnya ustaz-ustaz. Yang semua juga sudah mati. Jenisnya sama. Manusia. Maka akan wafat juga. Maka barakallahu fikum. Hendaklah kita persiapkan. Yaitu terima tongkat estafetnya. Ambil ilmunya. Pelajari apa yang dia sampaikan. Barakallahu fikum. Ketika mereka sudah wafat. Muncul. Cahaya-cahaya pelita-pelita. Mungkin ketika syekhnya masih ada, tulabu ilmin di bawahnya tidak terlihat. Tetapi ketika syekhnya wafat, ternyata yang di bawahnya ini merupakan bintang-bintang yang berkelip, yang berkilau. Dipermisalkan dengan syamsun. Kalau matahari masih ada, bintang tidak terlihat. Ada apa tidak ada? Ada. Bintang itu ada. Tetapi karena ada matahari, bintang tidak terlihat. Nanti ketika mulai matahari terbenam, terlihat bintang-bintang berkelip. Jangan khawatir. Ketika satu orang ulama, satu orang syaih, satu orang guru wafat, maka kelihatan nanti bintang-bintang bermunculan di mana-mana. Barakallahu fikum. Wa madaka illa bil isti'dad. Maka tidaklah kita bisa istiqamah kecuali dengan persiapan-persiapan. Wa an yakuna umum al-mu'minin qasduhum iqamat dinillahi wal jihad anhu. Maka hendaklah Tadi sudah disebutkan kesimpulannya, idza faqada ahaduhum qama bihi ghayruh. Fungsinya persiapan tadi, kalau kehilangan salah seorang mereka akan tegak orang yang lain. Mengambil tongkat estafet tadi. Dan hendaklah kaum mukminin secara umum. Tujuan mereka menegakkan agama. Jangan tujuan mereka mengikuti si fulan. Pokoknya saya apa kata fulan ikut fulan. Kenapa begini? Karena fulan. Kenapa begitu? Karena fulan. Kenapa begini? Ya karena fulan begitu. Ini bahayanya ketika kehilangan si fulan tadi. Ketika kehilangan gurunya, para mukallidin akan bingung. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Bingung dia. Mau kemana? Sebab selama ini hanya taklid. Katanya, 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 katanya. Apa dalilnya? Tanya Ustaz. Apakah Ustaz hidup terus? Ketika wafat, ikut dikubur ilmunya bersama gurunya. Sedangkan yang hidup tidak punya apa-apa. Maka barakallahu fikum tujuannya hendaklah ikhlas 
menegakkan agama ala ilmin di atas ilmu wal jihad dan perjuangan menyampaikan ilmu menyampaikan dakwah bihasbil imkan sebisa-bisanya sesuai dengan kemampuan bihasbil imkan sesuai dengan kemampuan la yakunu lahum qasdun fi ra'isin dun ra'is tidak ada tujuan khusus untuk si fulan dan si alan tidak ada tujuan untuk memberikan sesuatu pada Syekhnya, pada gurunya, pada ustadznya. Saya karena pengen sama untuk ini, untuk ini. Ibadahmu untuk Allah SWT. Sehingga ketika orang tadi meninggal, kamu tetap ikhlas. Tapi lihat, mereka-mereka para muraun. Orang-orang yang ria, ingin dipuji oleh gurunya. Cari muka. Ketika gurunya meninggal, dia nggak peduli lagi. Mengapa? Udah nggak ada yang lihat. Emang kemarin saya beramal untuk dia supaya dilihat, supaya dipuji, supaya begini, supaya begitu. Ternyata hilang. Ini kunibna azzaqullah makna ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika membacakan ayat ini, sebelumnya beliau katakan sebagai muqaddimah, "Man kana ya'budullaha, wa man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat." Waman kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Artinya siapa yang menyembahnya manusia akan patah semangat ketika hilang manusia tersebut. Tetapi siapa yang beribadah pada Allah dengan ikhlas akan terus beribadah pada Allah karena Allah Maha hidup. Demikian pula barakallahu fikum siapa yang beribadahnya karena gurunya, karena ustadznya, karena syekhnya. Maka ingatlah mereka akan mati. Pasti ketika gurunya, syekhnya mati, pasti dia berubah. Karena selama ini untuk syekhnya. Tetapi siapa yang beribadahnya kepada Allah, dia akan terus semangat. Ketika ada gurunya, ataupun ketika tidak ada gurunya. Ketika ada syekhnya, Ataupun ketika tidak ada syekhnya. Kalau dikatakan. La yakunu lahum qasdun fi ra'isin duna ra'is. Tidak tujuannya untuk pemimpinnya. Atau pemimpin yang ini, pemimpin yang itu. Fa bihadihil hal yastatibu lahum amruhum. Watastakimu umuruhum maka dengan ini akan menjadi baik urusan mereka dan akan tegak urusan mereka yaitu agama. Tapi berarti apa persiapannya di samping mempersiapkan untuk menerima tongkat estafet melanjutkan dakwah ini dengan ilmu juga mengikhlaskan niat bukan karena manusia sehingga manusia itu ada atau tidak ada akan tetap sama. tetap semangat, tetap istiqomah. Wa bi hadhihi al-ayah ayadan a'zamu dalilin 'ala fadilatu siddiq al-akbar. Di dalam ayat ini juga ada sebesar-besar dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ashabuhu alladhina qatalu al-murtaddin dan juga keutamaan para sahabatnya. Radiyallahu ta'ala anhum ketika mereka memerangi para murtaddi sepeninggal Rasulullah SAW. Ba'da Rasulullah SAW. Li'anahum hum sadatu syakirin. Karena mereka lah sadat asyakirin. Tokoh-tokohnya dari para orang-orang yang syakir. Tokoh-tokoh orang yang bersyukur. Thumma akhbar ta'ala. Anna nufusa jami'an muta'alliqah bi'ajaliha. Kemudian dikhabarkan. Subhanahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa jiwa-jiwa ini semuanya. Muta'alliqah. Berkait dengan ajal-ajalnya. Bi'idnillah. Dengan izin Allah. Kitaban mu'ajjala. Catatan ajal-ajal mereka yang sudah dicatat. wa qadrihi wa qadaihi berkait dengan takdir Allah 
qada dan qadarnya faman hatta ma alaihi bil qadari an yamut siapa yang sudah ditegaskan oleh Allah diputuskan dengan takdirnya bahwa dia akan mati mat dia pasti akan mati walau bi ghairi sabab walaupun tanpa sebab orang kan mesti kalau si fulan meninggal kenapa tanya sebabnya sebabnya ajalnya telah datang ada sebab atau tanpa sebab sehingga kalau orang yang meninggal tanpa sebab biasanya disimpulkan oleh dokter dan orang-orang sekitarnya yang sok tahu oh jantung ya jelas jantung jantungnya berhenti ya mati kenapa jantungnya sakit iya berhenti berdetak tidak berdetak lagi tiba-tiba berhenti ajal barakallahu fikum Kalau mereka akan berkata sebabnya karena ini, sebabnya karena itu. Padahal kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, mati, dia akan mati. Walau bila iri sabab. Wa man arada baqa'ahu walau ata minal asbabi kulla sabab lam yadurruhu dalika qabla bulughi ajalih. Demikian pula siapa wa man arada baqa'ahu orang siapa yang menginginkan orang itu kekal atau terus-menerus hidup dengan sebab apapun enggak akan bisa. Sebaliknya, kalau dicari sebab-sebab untuk membinasakannya, kalau Allah takdirkan dia tidak mati atau belum ada ajalnya, belum sampai ajalnya tidak akan mati. Jadi khurafat-khurafat itu dibuang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Itu khurafat-khurafat orang-orang bodoh, orang-orang yang awam, yang nggak ngerti agama. Bahwa kalau seorang mati mendadak, kecelakaan, ketabrak, padahal belum ajalnya, maka arwahnya gentayangan. Mau masuk ke alam barzah, belum tercatat sebagai orang mati. Mau kembali ke jasadnya, jasadnya sudah hancur. Akhirnya arwahnya gentayangan. Hadha barakallahu fikum takhayyul wa khurafat. Tahayul wa khurafat. Kalau belum datang ajalnya, ya enggak mati. Kalau sudah mati, namanya ajalnya sudah datang. Dan enggak ada arwah gentayangan. Yang gentayangan itu jin dan syaitan. Mereka lah yang yuas fisufi sudurin nas. Dan banyaknya bukan di kuburan. Di bioskop sana, di pasar-pasar, di mal-mal, di tempat-tempat keramaian. Itu banyak syaitan. Makanya diajarkan ketika kita memasuki pasar untuk bertaud, taud bilahi mina syaitan, rajin. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Wadalika anna Allah qabahu wa qadarahu wa katabahu ila ajalin musamma. Yang demikian karena Allah sudah memutuskannya, sudah menakdirkannya, sudah menulisnya. Sampai pada batas ajal tertentu. Ida jaa ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan. Wala yastakdimun. Ida jaa ajaluhum. Kalau datang ajal mereka. Maka enggak akan bisa dimajukan. Enggak bisa dimundurkan sesaat pun. Tidak pula bisa dimajukan. Thumma akbara ta'ala. Annahu yu'tin nasa min thawabid dunya wal akhirah. Kemudian Allah menghabarkan. Bahwa Allah memberikan pada manusia pahala dunia dan pahala akhirat. Mata Allah katbihi iradatuhum. Apa yang berkait dengan keinginan-keinginan mereka. Maka Allah katakan. Wa man yurid thawabat dunia nu'tihi minha. Wa man yurid thawabat akhirat nu'tihi minha. Siapa yang ingin pahala akhirat Allah kasih. Siapa yang ingin pahala dunia Allah kasih. Tinggal pilih mau yang mana. Mau dunia Allah kasih. Tetapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Siapa yang menginginkan dunia, maka tidak ada bagi mereka di akhirat bagian. Khalaq yang nasib. Laisa lahum fil akhirati nasib. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ikhwani fil na'azakumullah. Maka Allah juga berfirman, Kullan. Numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik 
masing-masing mereka dan mereka yang ini dan yang itu akan diberi masing-masingnya akan diberi pemberian dari Rabbmu wa ma kana ata'u rabbika mahdhura dan pemberian Allah enggak akan terhalang Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd lihatlah bagaimana kami mengangkat sebagian di atas sebagian yang lain ini mengutamakan sebagian di atas sebagian yang lain yang ini lebih sempurna pandangannya yang ini lebih sempurna pendengarannya yang ini lebih cerdas akalnya yang ini lebih mudah menghafal yang ini lebih bagus yang ini lebih tinggi yang ini lebih gemuk ila akhir faddalna ba'dahum ala ba'd Tetapi barakallahu fikum di samping dunianya yang Allah beri yang ini kaya yang ini miskin yang ini banyak yang ini sedikit yang ini bagus yang ini jelek tetapi juga barakallahu fikum Allah bagi akhirat tetapi khusus untuk orang-orang yang takwa walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila tetapi akhirat lebih besar derajatnya dan lebih tinggi keutamaannya Maka keutamaan-keutamaan dunia tidak berkait dengan keriduan Allah. Tetapi keutamaan akhirat berkait dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dunia Allah berikan kullan numiddu haula wa haula. Masing-masing kami kasih kata Allah. Baik, dunia. Yang ini dikasih, yang itu dikasih. Tapi ingat, keutamaan yang hakiki. Keutamaan yang akbaru tafdila. Sebesar-besar keutamaan adalah akhirat. Walal akhiratu. Yang namanya akhirat. Akbaru darajat. Yang lebih tinggi derajatnya. Wa akbaru tafzila. Dan lebih besar keutamaannya. Wa sanajzis syakirin. Dan kami akan balas orang-orang yang bersyukur. Walam yadkur jaza'ahum. Liyadulla dalika ala kasratihi wa azamatihi. Di sini enggak disebutkan apa balasannya. Kalimatnya akan kami balas. Yang di atas tadi Allah akan membalas. Balas apa? Balasannya enggak disebut. Kata Syekh Sa'di li kasratihi, karena saking banyaknya. Yadullu dalika ala kasratihi menunjukkan banyaknya wa azamatihi betapa agungnya. balasan tersebut dan agar tahu pula bahwa balasannya sesuai dengan tingkat syukurnya lebih tinggi, lebih besar kemuliaan yang Allah berikan sebagai balasan qillah wa kathrah wa hasnan sedikitnya atau banyaknya atau bagusnya, atau lebih bagus syukur nggak ada yang jelek ya. syukurnya seberapa sedikit atau banyak maka balasannya sekian sesuai dengan banyak dan sedikitnya demikian pula hasanan atau husnan sesuai dengan bagusnya apakah bagus atau tidak bagus bukan <tuh> itu salah apakah bagus atau lebih bagus karena syukur nggak ada yang jelek para kalau Sehingga disebutnya husnan saja, tidak husnan wasaji'ah. Sedikit atau banyaknya tergantung bagus dan tidaknya. Bukan begitu. Tergantung sedikit dan banyaknya dan tergantung bagus dan bagus sekalinya. Seberapa bagusnya. Bagus kan beda-beda. Ya tafadol, ya tafawat, berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Semuanya akan Allah balas. Dan Allah tidak sebutkan balasannya seberapa karena besarnya dan agungnya dan sesuai dengan kadar syukurnya dan sesuai dengan bagusnya syukur dia. Seperti apa bagusnya? Wallahu taala a'lam bisawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.